மறுபிறப்பு இந்த மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது கிறிஸ்துவம் இஸ்லாம் இதிலெல்லாம் ஏற்க முடியாத ஒண்ணு இந்த தத்துவம் கிறிஸ்தவம் மற்றும் இஸ்லாம்ல யாருமே ஏற்கப்படுறதில்ல அதுவும் ஆதிகால கிறிஸ்தவத்துல மறுபிறப்பு பத்தின நம்பிக்கை இருந்ததாகவும் பின்னாட்கள்ல கிறிஸ்தவம் மார்க்கெட்டிங் மதமாக்கப்பட்ட பிறகு கிறிஸ்துவத்தை நம்பினாதான் மோட்சம் அப்படிங்கிற கோட்பாட்டை கிறிஸ்தவத்துல கொண்டு வந்தாங்க மறுபிறப்பு இல்ல அப்படிங்கிற தர்க்கத்தை நாம ஏற்கணும் அப்படின்னா சில கருத்துக்களை நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மனிதன் உட்பட ஒரே ஒரு முறை ஜனனம் மற்றும் ஒரே ஒரு முறை தான் மரணம் அப்படின்னா அவைகளை இறைவன் தான் படைச்சான் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஜீவராசிகளை இறைவன் ஏன் ஏற்ற தாழ்வோட படைக்கணும் ஒரு ஜீவனை மிருகமாகவும் இன்னொரு ஜீவனை மனிதனாகவும் ஏன் படைக்கணும் எல்லாரையுமே உயர்வாக எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரியா படைச்சிருக்கலாமே ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே மனிதனை இறைவன் படைக்கிறான் அப்படின்னா ஒருவனை குருடனாகவும் ஒருவனை முடவனாகவும் படைக்கிறான் பாவ புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனிதன் உயர்வு தாழ்வு அடைகிறான் அப்படிங்கறத தத்துவம் நிராகரிக்கப்பட்டா எல்லா மனிதர்களும் இறைவன் விருப்பத்திற்கு இணங்க ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் படைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த இறைவனுக்கு ஏன் ஓர வஞ்சனை இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி பிறக்காதவர்கள் இப்போதான் முதன் முதல்ல பிறக்க போகும் இருவர்ல ஒருவனை அழகாகவும் இன்னொருவனை முடமாகவும் படைக்கிற அளவுக்கு இறைவன் கருணை இல்லாதவனா இருக்கணும் ஏன் ஒரு முறை மட்டும்தான் இறைவன் படைக்கிறான் அப்படின்னா ஒருவனுக்கு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையையும் ஒருவனுக்கு துக்கமான வாழ்க்கையையும் கொடுக்குற அளவுக்கு இவன் கருணை இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இது எல்லாத்துக்குமே பதில் இந்த தர்மத்துல மட்டும்தான் தெளிவா பார்க்க முடியுது உபனிஷத்துல இப்படி சொல்றாங்க அதாவது மரணத்துக்கு பிறகு சில உயிர்கள் மனித உடம்ப பெறுது சில உயிர்கள் தாவரம் போன்ற நிலைகளை அடைது வினை பயனும் பெற்ற அனுபவமும் எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அடுத்த பிறவி அமையும் இது தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உயிர்கள் பல்வேறு பிறவிகளை எடுத்து கடைசியில நிறை நிலையை அடைகின்றன அப்படின்னு மறு பிறவி கோட்பாடு சொல்லுது அப்படிப்பட்ட நிறைவான நிலையை அடைய அவன் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற வழிகாட்டலே கீதையும் உபனிஷத்துகளும் மனத அமைதியா வச்சுக்கிட்டு தீவினைகள் அகற்றி ஆத்ம சாந்தி அடைபவந்தா பிறப்பருந்த நிலை எய்த முடியும் அப்படிங்கிற வழிகாட்டுதல் சொல்லப்படுது கீதையில ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா அர்ஜுனா அகங்காரம் பலம் இருமாப்பு காமம் கோபம் இந்த தீய குணங்களை மேற்கொண்டு அவர்கள் தங்களுடைய உடல்லையும் மற்றவர்களோட உடல்லையும் இருக்கிற என்ன வெறுத்து அவமதிக்கிறாங்க அத்தகைய நிந்திக்கும் கொடிய குணம் கொண்டவர்கள் மனித குலத்திற்கும் கீழானவர்கள் இழிவானவர்கள் அவங்க அசுர இயர்பு உள்ளவங்க கருப்பையிலே தள்ளப்படுறவங்க அப்படி அசுர குணம் கொண்டவங்களுக்கு பிறந்தவங்க அப்படின்னா மேன்மேலும் அவங்க கீழ்த்தரமான நிலையை தான் அடைவாங்க அப்படின்னு இருக்கு அதனால மறுபிறவி அப்படிங்கறது நிகழ்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் அதை தடுத்து பரம்பொருளை அடைவதற்கான வழிய இந்து தர்மம் உபனிஷத்துகள் மூலமா எடுத்துரைக்குது கலெக்ஷன் எவ்வளவு வந்திருக்கு காலையில இருந்து பத்து ரூபாய் தான் வந்திருக்கு உனக்காவது பத்து ரூபாய் கிடைச்சது எனக்கு அது கூட கிடைக்கல வியாபாரம் ரொம்ப டல்லா இருக்குதுடா பணம் கொடுக்குறாரு வாங்க 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 வாங்க